As ovelhas negras da família. As chamadas ovelhas negras da família são, na verdade, seques natos de caminhos de libertação para a árvore genealógica. Aqueles membros da árvore que não se adaptam às regras ou tradições do sistema familiar, aqueles que desde pequenos procuravam constantemente revolucionar as crenças, indo contra os caminhos marcados pelas tradições familiares, aqueles criticados, julgados e até rejeitados, esses, geralmente são os chamados para liberar a árvore de histórias repetitivas que frustram gerações inteiras. As ovelhas negras, as que não se adaptam, as que gritam rebeldia, desempenham um papel básico dentro de cada sistema familiar, elas reparam, desintoxicam e criam um novo ramo florescido na árvore genealógica. Graças a esses membros, nossas árvores renovam suas raízes. Sua rebeldia é terra fértil, sua loucura é água que nutre, se teimosia é novo ar, sua paixão é fogo que volta a acender o coração dos ancestrais. Inúmeros desejos reprimidos, sonhos não realizados, talentos frustrados dos nossos antepassados manifestam-se na rebeldia dessas ovelhas negras procurando realizar-se. A árvore genealógica, por inércia, quererá manter o curso castrador e tóxico do seu tronco, o que torna a tarefa das nossas ovelhas um trabalho difícil e conflituoso. No entanto, quem traria novas flores para a nossa árvore se não fosse por elas? Quem criaria novos ramos? Sem elas, os sonhos não realizados daqueles que seguram a árvore a gerações, morreriam enterrados sob suas próprias raízes. Não deixe ninguém fazer você duvidar, cuide da sua raridade como a flor mais preciosa da sua árvore. Você é o sonho realizado de todos os seus antepassados. Bert Elinger